कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है सर्वेश्वर उस कंपनी में पांच साल में कोई काम नहीं हुआ एक भी एक्सपेंस नहीं था एक भी एम्प्लॉय नहीं एक भी ऑफिस नहीं उसकी इनकम नहीं थी लेकिन उसको करोड़ों रुपए के लोन मिले चार करोड़ छह करोड़ डेढ़ करोड़ अलग अलग लोन मिलते रहे पांच साल के बाद उनके पास साढ़े छ साढ़े चौदह करोड़ की बोरोइंग थी और उनकी साढ़े अठारह करोड़ की प्रॉपर्टीज थी एक कंपनी जो कोई काम नहीं करती है ये कोलकाता मॉडल है हमने इसकी शिकायत की हमने ई पे शिकायत की उन्होंने बोला हमारी जुरिस्टिक्शन नहीं है हमने ए पे शिकायत की ए ने कहा यह हमारी एक्ट में नहीं आता हमने लोकायुक्त में शिकायत की लोकायुक्त ने बोला यह हमारे दायरे में नहीं आता हमने एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में शिकायत की उन्होंने जवाब ही नहीं दिया हमने इसकी शिकायत गवर्नर पे की गवर्नर ने बोला कि हमने मुख्यमंत्री को फॉरवर्ड की है और मुख्यमंत्री ने हमारी एक नहीं सुनी आज ये सिद्ध हो गया है कि आशीष शेलार के जो पार्टनर है महेश बल्दी वो ऐसी कंपनियों से संपर्क है ऐसी कंपनियों के साथ शेयर होल्डर है जो भुजबल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिनको ऊपर इल्जाम रखा गया है डील मार्क जो कंपनी है वो शेयर होल्डर है महेश बाल्टी की कंपनी में हमारा ये कहना है कि एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो उन्होंने छगन भुजबल पे इंक्वायरी की है उस दायरे में उनको आशीष शेलार को भी लेना चाहिए हमारी ये मांग है कि सीबीआई वैसे ही छापे मारे जैसे उन्होंने हमारे ऊपर मारे हैं वैसे ही वो इनके ऊपर भी छापे मारे बिना किसी कंप्लेन के बिना किसी पेपर के बिना किसी प्रूफ के वो अगर एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के घर पहुंच सकते हैं तो आशीष शेलार जिसके मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा ओपन केस है आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं आर से वेबसाइट से सारे प्रूफ हमने आपको पहले भी दिए हैं और अभी भी लिंक में दिए हैं और हमारी आखिरी कहना यही है कि महाराष्ट्र में ये मैंने फोर्टी करप्शन के केसेस का आपको लिस्ट दी है ये फोर्टी केसेस के ऊपर अमित शाह एक्शन लेंगे क्या हम अमित शाह आपकी मदद लेके हम अमित शाह की नजरों में ये बात लाना चाहते हैं कि यहाँ पे करप्शन युक्त भाजपा हो रही है हर डिस्ट्रिक्ट में हर जगह यहाँ पे ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनके ऊपर सीबीआई चार्जशीट हो चुकी है पाटिल निलंगा के ऊपर सीबीआई चार्जशीट है ऐसे मिनिस्टर्स हैं जो अरेस्ट हो चुके हैं लेकिन किसी को भी कोई आगे उस पर कार्रवाई नहीं होती सबको क्लीन चिट मिल जाती है तो अमित शाह से मैं आप आप सबकी तरफ से आप सबके माध्यम से उनसे मांग करना चाहती हूँ कि अगर उनको इन सब स्कैम्स के बारे में पता नहीं है तो वो हमें बुलाएं हम आके उनको हर स्कैम की डिटेल देने को तैयार हैं इनमें से जैसे बचत गट का घोटाला था एक नाथ खड़से का स्कैम था अर्जुन खोदकर का स्कैम था ये खुलासे हमने ही किए हैं हम उनको सारे पुरावे देने को तैयार हैं क्या वो भाजपा के खिलाफ एक्शन लेंगे ये हमारा सवाल है यशवंत जी ने अभी जैसे बताया कौन से साल में हुआ था दो हजार दस में एक कमेटी बनी थी जिसमें आशीष शेलार भी थे और उन्हें वानखड़े स्टेडियम का रेनोवेशन पे साढ़े आधे वानखड़े स्टेडियम के रेनोवेशन और ब्यूटिफिकेशन पे साढ़े तीन सौ करोड़ का खर्चा हुआ था उसके खिलाफ कई सारी शिकायतें दर्ज की गई कि ये खर्चा नाजायज था ये खर्चा सही नहीं था क्योंकि सत्तर करोड़ में उसी समय में देश भर में स्टेडियम बन रहे थे इतना ज्यादा खर्चा क्यों हुआ उसके खिलाफ यशवंत शिंदे ने और कुछ और लोगों ने शिकायतें की लेकिन उन शिकायतों को बिल्कुल नजरअंदाज किया गया आपने लोकायुक्त क्या की थी शिकायत घर अधिक कार्यालय में की थी लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ अगर आशीष शेलार के पार्टनर महेश बल्दी की कंपनी जो शेयर होल्डर है जो उसके इन्वेस्टर है वो मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी इंक्वायरी चल रही है तो आशीष शेलार पे क्यों नहीं चल रही है अगर छगन भुजबल जेल में है और अगर बाबा सिद्दीकी के ऊपर रेड पड़ रही हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए तो आशीष शेलार के साफ साफ मनी लॉन्ड्रिंग बिजनेस पे क्यों रेड नहीं पड़ रही है भाजपा सरकार इतनी सेलेक्टिव है कि अगर उनका कोई इंटरनल रीजन होता है तो वो इंक्वायरी करते हैं किसी के ऊपर लेकिन ज्यादातर हर इंक्वायरी में क्लीन चिट मिल जाती है लेकिन आशीष शेलार के मामले में हैरानगी ये है कि हमारी शिकायत हो या किसी की भी शिकायत हो उसके ऊपर एक इंक्वायरी तक नहीं होती एक प्रश्न तक नहीं उठता आशीष शेलार को इतनी प्रोटेक्शन क्यों मिल रही है उनके ऊपर दाऊद के लोगों के साथ मिली भगत के क्वेश्चन उठे हैं उनके ऊपर एम सी ए में घोटाले के प्रश्न उठे हैं उनके ऊपर कई सवाल उठे हैं जो और लोगों ने उठाए हैं लेकिन कभी भी कोई इंक्वायरी नहीं होती आशीष शेलार प्रोटेक्टेड क्यों है ये सवाल है हमारा मुझे लगता है सीएम शील्ड कर रहे हैं और पूरी भाजपा उनको शील्ड कर रही है इसलिए हम अमित शाह से प्रश्न उठाना चाहते हैं
हैं कि आपने मुंबई का प्रेसिडेंट एक ऐसा इंसान बनाया है जिसके बारे में हर लोग बोलते हैं कि बिल्डर्स के साथ है ये दाऊद के लोगों के साथ है इसके आड़े मत आना इतनी दहशत बढ़ रही है आशीष शेलार की क्या मुंबई के लिए आशीष अमित शाह का यही सपना है कि एक ऐसा अध्यक्ष दे जो यहाँ पे करप्शन में लिप्त है हमने आशीष शेलार ही नहीं हमने 24 मंत्री आमदार खासदार एमएलए एमपीस के बारे में शिकायत आज अमित शाह को आपके जरिए भेजने का प्रयत्न किया है इन 24 भाजपा के लीडर्स ने 45 स्कैम्स किए हैं इनके ऊपर क्या क्वेरी हो रही है ये प्रश्न पूछना हमारे लिए बहुत जरूरी है हम लिखित में भी हमने ये आशीष शेलार की कंप्लेन राजनाथ सिंह के ऑफिस में सी के ऑफिस में और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में दी है